ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനന്യ രാഗിൻ എല്ലാവർക്കും ട്വിസ്റ്റി പസിലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡൈനോ ക്യൂബ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ഡൈനോ ക്യൂബ് ഇതിന് മൊത്തം ആറ് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പീസസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിലെല്ലാ പീസും ഒരുപോലെയാണ് ഇതിന് ര ഓരോ പീസ് എടുത്താലും അതിന് രണ്ട് കളറാണല്ലോ ഇതിപ്പം ഒരു പീസാണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് കളറാണുള്ളത് ഇതെന്താ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പീസായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വൈറ്റും ഗ്രീനും വരുന്ന ഒരു പീസ് അപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും അങ്ങനെ രണ്ട് കളറാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഈ ഒരു ഡൈനോ ക്യൂബ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അൽഗരിതംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് അൽഗരിതം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആ അൽഗരിതംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ പീസസിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചെയ്യുമ്പം ആ അൽഗരിതംസ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഓ സോറി ഗ്രീനുള്ള ഈ ഒരു ഫേസ് എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു ഈ ഗ്രീൻ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ എന്ന റൊട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആർ ഡാഷ് എന്നോട് പറയാം ഇത് ആറും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ആർ ഡാഷും ഇനി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇതാ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൽ ഡാഷ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഈ ഗ്രീനിന് പകരം ബ്ലൂ ആണ് എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്ലൂ ആണ് എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചതെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആറ് ഇത് ആർ ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് എൽ ഇത് എൽ ഡാഷ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡൈനോ ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈനോ ക്യൂബാണ് ഇനി ഇത് ശരിയാക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പർ ഫേസിൽ ഇവിടെ നാലും ഒരേ കളർ കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റാണ് അപ്പർ ഫേസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നാലും അപ് ഒരേ കളർ വൈറ്റാക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഏത് ഏത് ഫേസിലാണ് വൈറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം അടുത്തടുത്തായിട്ട് വൈറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പർ അപ്പറായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാം അതാണ് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും അൺസോൾഡായ ഒരു ഡൈനോ ക്യൂബ് എടുത്താൽ ഇതുപോലെ അടുത്തടുത്ത് വൈറ്റ് വരണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് വരുന്നതാ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ അപ്പർ ഫേസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വൈറ്റ് ആക്കുവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അതിനാദ്യം ഈ സൈഡ് ഫേസസിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഈ സൈഡ് ഫേസസ് ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വൈറ്റ് ഉള്ളത് എൻ്റെ നേരെ ഞാൻ പിടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഈ വൈറ്റ് നമ്മൾ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് ആറ് എന്ന റൊട്ടേഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ ആറ് എന്ന റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് എത്തി രണ്ടെണ്ണം അടുത്തടുത്തായിട്ട് വൈറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടു ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരുവാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇനി എന്താ സൈഡ് ഫേസസ് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഈ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ജസ്റ്റ് നേരെ താഴെ ഉണ്ടോ താഴെ നോക്കുക ഇത് താഴെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വൈറ്റിനെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കിലേക്കൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഈ ഇതിനെ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇത് അതിനെ ബാക്ക് ബാക്കിലാക്കിയിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് വൈറ്റ് ഞാൻ ബാക്കിലേക്കാക്കി വെച്ചു ഇത് ഇപ്പം കാണുന്നില്ല അങ്ങ് അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഈ വൈറ്റിന് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്താ ആറെന്ന റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്താ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം ഇവിടെ മാത്രം വൈറ്റ് ആക്കുവാണ് വേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ഉള്ളത് ഏതാ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഫേസിൽ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതൊന്ന് ഈ താഴത്ത് ഇതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വൈറ്റ് എൻ്റെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ വൈറ്റ് ആക്കുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ആറ് എന്ന റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് തെറ്റാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ് ചെയ്യുക ബാക്കിലേക്ക് എന്താ ബാക്കിലേക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ വൈറ്റ് ഞാൻ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് നേരെ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ നാലും ഒരുപോലെയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഇപ്പം അപ്പർ ഫേസിൽ നമ്മൾ നാല് കളറും വൈറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡൈനോ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിനി ഡൈനോ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിനാദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നാലും വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഈ വൈറ്റ് ഇപ്പം ഇതാ താഴെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഈ പീസസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ പീസ് ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ഇതൊന്ന് അതായത് രണ്ട് ഇത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതുപോലത്തെ നാല് പീസസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് പീസസ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു നൊന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും വരുന്നതാണ് ഇതും കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഡും ബ്ലൂ ആണ് ഇതും കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഡും ഗ്രീനും ആണ് ഇതും കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാലും കറക്റ്റ് അല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ആദ്യം ശരിയാക്കാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണ്ടിയെങ്കിലും ശരിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സോറി ഓറഞ്ചും നീലയും വരുന്ന ഇവിടെ ഓറഞ്ച് നീലയും വരുന്ന പീസ് കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓറഞ്ചും നീലയും വരുന്ന പീസ് കൊണ്ടുവരുവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഓറഞ്ചും നീലയും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓറഞ്ചും നീലയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതാ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഉള്ളതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതിനിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓറഞ്ചും നീലയും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പീസ് അടുത്തത് ഏതാ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് നീലയും റെഡും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ റെഡും ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ബ്ലൂ റെഡ് എവിടെയുള്ളത് നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ റെഡ് ഉള്ളത് മേലെയല്ല ഉള്ളത് ഈ ഒരു സൈഡിലാണുള്ളത് അപ്പം അതിന് എന്ത് വേണം ആദ്യം ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഈ ഈ പീസിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ മുകളിലേക്ക് എത്തി താഴെ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ശരിയാക്കിയത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത് മുകളിലേക്ക് എത്തി ഇനി നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിതാ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഏതാ ശരിയാ ശരിയാക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ റെഡും ഗ്രീനും വരുന്നതാണ് അത് എവിടെയുള്ളത് നോക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലില്ല പിന്നെ എവിടെയുള്ളത് ഇവിടെയാണുള്ളത് റെഡും ഗ്രീനും വരുന്നത് ഇവിടെയാണുള്ളത് അതിനെ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയതാ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ശരിയാക്കിയത് തെറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ശരിയാക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുന്നുണ്ട് ആ പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തെറ്റുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ചും അല്ല സോറി ഏതാ റെഡും ഗ്രീനും വരുന്നതാണ് അതിനിതാ ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഇനി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്കിതാ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ശരിയാക്കിയതൊന്നും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏതാ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതിന് ഒരു പീസും കൂടിയല്ലോ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതും കൂടിയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓറഞ്ചും ഗ്രീനുമാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും എവിടെയുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെയാണുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത തൊട്ട് മുന്നിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണുള്ളത് അതിനാദ്യം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്താ ഇവിടെ എത്തിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ശരിയാക്കിയത് ഇവിടെ തെറ്റുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ മൂന്ന് പീസസ് വരുന്ന ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഓൾറെഡി തെറ്റി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ ഇത് നാലും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് കേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഈ അപ്പർ ഫേസിൽ എത്ര യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടോ അതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നാല് പീസസും യെല്ലോ കളർ ആണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് വരുന്നത് നാലും യെല്ലോ കളർ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളത് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയും ഇനി തേർഡ് കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും വരുന്നത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും യെല്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം യെല്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ യെല്ലോ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് കേസ് ത്രീ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കേസസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നാലും യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നാലും യെല്ലോ കളർ വരാത്തത് തേർഡ് കേസിൽ രണ്ടെണ്ണം യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസിലും ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാനുണ്ട് ആ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് സോറി കേസ് ത്രീയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസ് വണ്ണിലും കേസ് ടൂലും നമ്മൾ ഒരേ അത്ഭുതമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ
ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ ഓറഞ്ചിന് കണക്കായിട്ട് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഈ യെല്ലോ വരുന്നത് എന്താ ഇൻകറക്റ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കില്ലാത്ത ഫേസ് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഓറഞ്ച് ഫേസാണ് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അതിനാ ബാക്കിലായിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓറഞ്ച് നമുക്ക് ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു യെല്ലോ കളർ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ ഈ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളർ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് ഏതാ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ യെല്ലോ യെല്ലോ ലെഫ്റ്റിലാണ് കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഈ റൈറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് പേര് ലെഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ റൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ലെൻഡ് അൽഗിരുതാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കേസ് വണ്ണും കേസ് ടുവും കേസ് ത്രീയിലേക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത അതേ അൽഗിരുതമാണ് ആർ ഡാഷ് എൽ ആർ എൽ ഡാഷ് എന്നുള്ള അൽഗിരുതം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആർ ഡാഷ് എൽ ആർ എൽ ഡാഷ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് എൽ ആർ എൽ ഡാഷ് എന്നുള്ള അൽഗിരതം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ആ അൽഗിരത നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് ബാക്കിലും ഇൻകറക്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ അൽഗിരതം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി റൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം അപ്പർ ഫേസിൽ നോക്കുമ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം യെല്ലോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മളെ കേസ് ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഇതാ ഇതിപ്പം നോക്കി ഈ ഒരു പീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് പൊസിഷനിലുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എന്താ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ആ ഫേസ് ബാക്കിലായിട്ടാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് വരുന്ന ഈ ഫേസ് ബാക്കിലായിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ റെഡ് വരുന്നത് ഞാൻ ബാക്കിലായിട്ട് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ എവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗിരതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ അത് വരുന്നത് എൽ ആർ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് ആർ എന്നുള്ള അൽഗിരതമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം എൽ R ഡാഷ് ഇനി എൽ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആർ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് എൽ ആർ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് ആർ എന്ന അൽഗിരുതമാണ് ഇപ്പം ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡൈനോ ക്യൂബ് നമുക്ക് സോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ മൂന്ന് കേസസ് ആണ് അത് മൂന്നും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അൽഗിരുതംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പലതരം ക്യൂബുകളുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ